హాయ్ గాయస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏప్రిల్ ఫోర్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందులోని ఎయిట్ వేలు చూద్దామండి ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవనంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి లైట్ అండ్ సౌండ్ అంటే ఇప్పుడు మనం లైట్ ఇంతకుముందు మనం లాస్ట్ టైం ఏం చూసామంటే మనకు ఫస్ట్ ఏదైతే జనతా కర్ఫ్యూ చేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ అందరూ చప్పట్లు కొట్టాలనో లేకపోతే పళ్ళాలతో సౌండ్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక విధానం తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఏంటంటే రేపు సండే ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఒక క్యాండిల్ లైట్ అనమాట క్యాండిల్ని నైన్ నుంచి నైన్ నైన్ వరకు ఈ మధ్యకాలంలో లైట్లన్నీ ఆపేసి అందరూ ఆ క్యాండిల్ ముందు కూర్చొని క్యాండిల్ ద్వారానే లైట్ని ప్రసరింపజేసే విధంగా చేయమని ఒక విధానాన్ని మన యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రవేశపెట్టారు అంటే ఆయన ఒక అభ్యర్థన పెట్టుకున్నారు ప్రజలందరికీ సో దాదాపుగా చాలామంది దాన్ని ఫాలో అవుతారు అనమాట సో ఇప్పుడు లైటు సౌండ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఏదైనా కానీ ఈయన ఇచ్చే స్టేట్మెంట్లు అన్నీ కూడా మన భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధి గురించి కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క వ్యాధిని ఎలా అరికడుతున్నారనే విషయం గురించి కానీ ఈ వ్యాధిని అరికట్టడానికి గవర్నమెంట్ ఏ చర్యలు తీసుకుంటుంది దాంతోపాటు ఈ ఎకానమీ అనేది పూర్తిగా పడిపోయింది దాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి వీరు చేసే చర్యల గురించి కానీ ఏవి మాట్లాడలేదు ప్రపంచ దేశాల నేతలందరూ ఒకలాగా ఉంటే ఈయన మాత్రం అంతా కూడా సొఫిస్టికేటెడ్గా లేకుండా ఏంటంటే అంత మెథలాజికల్గా ఏదో ఒక అభూత కల్పన సృష్టిస్తున్నట్లు ఉన్నది ఈ విధానం అని చెప్పే ఆర్టికల్ అండి ఇది సో ఈ ఆర్టికల్లో కూడా ముఖ్యంగా దేని గురించి హైలైట్ చేశారు అంటే ఈయన తీసుకుంటూ వస్తున్న విధానాల గురించి ఏంటి ఈ లైట్ సౌండ్ గురించి చదివితే ఆ యొక్క పెండమిక్స్కి సంబంధించిన కంట్రోల్ చేయడానికి ఏ మెజర్స్ కానీ ఆ టెస్టింగ్ గురించి కానీ వీటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు దగ్గర దగ్గర రేపు ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్కి మనకు లాక్డౌన్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది ఫోర్టీన్త్ క్లోజ్ అవుతుంది ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ వస్తుంది సో మనం లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత టెస్టింగ్ కేసెస్ అనేవి చాలా హెవీగా ఉండాలి టెస్ట్ చేయడానికి మన ఎక్విప్మెంట్ అనేది యాక్చువల్గా ఈ లాక్డౌన్ ఎందుకు పెట్టారంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఏం చేస్తుందంటే గవర్నమెంట్ ప్రజలను అందరికీ టెస్ట్ చేయడానికి సరిపోయేంత ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేసుకుంటుంది దాంతోపాటు మెడిసిన్ కూడా తయారు చేసుకుంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఎక్విప్మెంట్ ఒక చోట చేర్చి ఉంచుతుంది అనమాట దాన్ని ఉపయోగించి టెస్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కానీ అలాంటి చర్యలు ఏమి తీసుకుంటున్నట్టు కానీ ఏం చేస్తున్నట్టు కానీ ఏమి చెప్పలేదు అనమాట సింబాలిజం హ్యాజ్ ఇట్స్ ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే ఒక సింబాలిజం మనకు ఏదైనా ఒక సింబల్స్ ద్వారా చెప్పడం చాలా ఈజీ గుర్తుల ద్వారా మనం ఏదైనా ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు ఏదైనా ఒక మన అక్షరాల రూపంలో మాటల రూపంలో చెప్పడం కన్నా ఒక సింబల్స్ పెట్టాం అనుకోండి ఇప్పుడు మనకు మ్యాథమెటిక్స్లో ప్లస్ అన్నాం అనుకోండి అది ఎడిషన్ కోవటం అలా ఒక సింబల్స్ ద్వారా చెప్పడం అనేది దానికి ఒక మంచి వాల్యూ ఉంటుంది బట్ ఇట్ మస్ట్ బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టాన్షియల్ యాక్షన్ ప్లాన్ అది ఎప్పుడు బాగుంటుంది అంటే దాంట్లో యాక్షన్ అనేది కరెక్ట్గా ఒక మంచి ప్రణాళిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎడిషన్ అంటే ప్లస్ అనే సింబల్ అనేది దానికి ఒక నిర్దేశకమైన ఒక ప్రణాళిక ఉంది అప్పుడు మాత్రమే అందులో భాగమైనప్పుడు మాత్రం ఒక ప్రణాళిక భాగమైనప్పుడు మాత్రమే ఆ సింబాలిజం అనేది బాగుంటుంది అని చెప్తున్నా అనమాట ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ ఆర్టికల్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి నేను ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ లింక్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఎవరైనా కానీ ఈ వీడియో చూసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఈ ఆర్టికల్ని చదివేటప్పుడు కానీ లేకపోతే వీడియో చూసేటప్పుడు కానీ మీరు ఒకసారి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారనుకోండి మీకు ఆర్టికల్ చూసేటప్పుడు కానీ చదివేటప్పుడు కానీ ఈజీగా ఉంటుంది దాంతోపాటు నేను కింద ఈ హిందూ ఈ పేపర్ని కూడా ఈ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను పీడిఎఫ్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీ లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ప్లీజ్ మళ్ళీ ఒకసారి పేపర్ చదవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఇక డిఫికల్టీ వర్డ్స్లోకి వెళ్తే పెట్టి రిలీజియస్ డివోషనల్ భక్తి ఫ్రే అన్రివీల్ షాబి అల్లరి స్టాండర్డ్ లీవ్ అలౌన్ ఒంటరీ యాంగెస్ట్ యాంగ్జైటీ వర్రీ బంగ్ బెంగ మిటిగేషన్ రెడ్యూసింగ్ ద సీరియస్నెస్ తీవ్రతను తగ్గించు ఎలూఫ్ డిస్టెంట్ రూమో రిమోట్ దూరముగా మోనోలాగ్ స్పీచ్ అడ్రస్ ప్రకటన షన్ అవాయిడ్ ఎవేడ్ త్యజించు రెటరిక్ టాలెంట్ ఎఫిషియన్సీ నైపుణ్యము గ్యాల్వనైజ్ స్టిమ్యులేట్ ఎగ్జైట్ ఉత్తేజపరచు సబ్స్టాంటేటివ్ బేసిక్స్ ఇన్ రియాలిటీ యథార్థమైన కౌంటర్ ప్రొడక్ట్ అన్ ఈజీ ప్రతికూలం బాగిల్ వండర్ ఎమేజ్ ఆశ్చర్యము సెలస్టియల్ ఆస్ట్రోనామికల్ ఖగోళ సంబంధ పెండమిక్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ప్రెవలెంట్ వ్యాధి ఫర్మిడబుల్ టెరిఫయింగ్ హర్రిఫయింగ్ దారుణమైన భయంకరమైన ఇవి దీంట్లో
మూడోసారి మన దేశ ప్రజలను గురించి ఉద్దేశించి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క వ్యాధి గురించి ఈయన మాట్లాడాడు అనమాట దీంట్లో చాలా వరకు ఆయన ఏంటంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క అల్లరి ఏదైతే ఉందో అంటే ఇప్పుడు ఏర్పడిన గందరగోళం ఫ్రై అంటే అంటే అల్లరి కానీ గందరగోళం కానీ ఆ విధానాన్ని కొంచెం కామ్ రోడ్ చేయడానికి ఆయన మూడోసారి అడ్రస్ చేశారు అనమాట యాంగ్జైటీస్ ట్రిగ్గర్డ్ బై ద పెండమిక్ ఆర్ ఆన్ ద రైజ్ అమాంగ్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీస్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది చాలా వరకు ఏంటి ఆతృత పెరిగిపోయింది ఎందుకని ఈ వ్యాధి అనేది అన్ని రకాల సెక్షన్స్కి మన భారతదేశంలో అన్ని రకాల సెక్షన్స్కి అంటే ధనిక పేద తేడా లేకుండా లేకపోతే పనోడు లేకపోతే ఉద్యోగస్తుడు అనేది తేడా లేకుండా అందరికీ ఈ వ్యాధి అనేది ఒక వ్యాధి లాగా అంటు అంటుకుంటూ పోతుంది అనమాట ద లాక్డౌన్ ఎన్ఫోర్స్ ఆన్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ హ్యాస్ బ్రాడ్ ద ఎకానమీ టు హా టు ఏ హార్ట్ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మార్చ్ ఇరవై నాలుగో తారీఖున దేశాన్ని మొత్తాన్ని కూడా నిర్బంధానికి గురి చేశారు దానివల్ల ఏమైందంటే ప్రతి ప్రజల యొక్క ఆర్థిక విధానం అనే దేశం యొక్క ఆర్థిక పద్ధతి అనేది పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది అనమాట స్మాల్ బిజినెసెస్ ఆర్ బ్లీడింగ్ అంటే ఈ చిన్న చిన్న వ్యాపారాలన్నీ బ్లీడింగ్ అవుతున్నాయి బ్లీడింగ్ అంటే ఏంటి అంటే రక్త ప్రవాహం అనమాట ఇప్పుడు రక్త ప్రవాహం జరుగుతుంది దెబ్బ తగిలినప్పుడు మాత్రమే అంటే బాగా చనిపోయే స్థితిలో ఉన్నాయి అనమాట అండ్ కంపెనీస్ ఆర్ స్క్రూయింగ్ టు కీప్ దేర్ హ్యాండ్స్ అబౌ వాటర్ అంటే చాలా వరకు కంపెనీస్ అనేవి మునిగిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాయి అనమాట అవి చేతులు పైకి ఎత్తి ఇంకా సహాయం కోసం కోరుతున్నాయి ఇప్పుడు మనం మునిగిపోయేటప్పుడు స్క్రూయింగ్ హ్యాండ్స్ అంటే ఏంటంటే పైకి చేతులు పెట్టి మనం ఎప్పుడు అడుగుతాం కరెక్ట్గా మునిగిపోయి చనిపోయేటప్పుడు మనం ఎవరైనా సహాయం చేయమని మన చేతులు బయట పెడతాం అనమాట మైగ్రెంట్ లేబరర్స్ ఆర్ స్టాడెడ్ అండ్ హంగ్రీ అంటే మైగ్రెంట్ లేబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఒంటరిగా వదిలేశారు అనమాట స్టాడెడ్ అంటే ఏంటంటే ఒంటరిగా వదిలేయటం అండ్ వాళ్ళని ఆకలికి గురి చేశారు అనమాట హెల్త్ వర్కర్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ పర్సన్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ స్ట్రెచ్డ్ అంటే హెల్త్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన భారతదేశంలో ఉన్న వైద్యులు కానీ లేకపోతే నర్సులు ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ దాంతోపాటు సెక్యూరిటీ పర్సనల్స్ పోలీసులు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క ఫోర్సులు కావచ్చు బలగాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఎక్కువ ఒత్తిడిలో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ స్ట్రెచ్ అనమాట ఎక్కువగా వాళ్ళ యొక్క పని భారం పెరిగిపోయింది ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద పెండమిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ రిమైన్స్ అన్సర్టైన్ కానీ ఇన్ని చేస్తున్నప్పటికీ ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది ఎంతకాలం ఉంటుంది అనే దాని గురించి ఎవరికీ నిర్దేశమైనటువంటి విధానం అనేది లేదు ఇంతకాలం ఉంటుందని చెప్పడానికి వీలు లేకుండా ఉందన్నమాట మీన్ వైద్య ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ న్యాచురల్ దట వన్ థర్టీ క్రోర్ ఇండియన్స్ ద ఆడియన్స్ దట్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాల్స్ అవుట్ టు ఇన్ ఆల్ హిస్ స్పీచెస్ హ్యావ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ యాంగెస్ట్ రికార్డింగ్ ఆల్ దీస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు సర్వసాధారణ ఉంటే న్యాచురల్గా సహజంగా ఉండేది ఏంటంటే ఈ నూట ముప్పై కోట్ల భారతదేశంలో ఎవరైతే యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన వీళ్ళందరి గురించి అడ్రస్ చేస్తూ ఒక స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు అందరికీ ఈ ఉత్సాహం అనేది అంటే ఆతృత ఉంటుంది ఏం జరగబోతుంది ఏం చెప్పబోతున్నాడు అని దాని గురించి తర్వాత ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో బెంగ మీద ఆ యొక్క స్పీచ్ మీద అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట దే డిడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ రీఎష్యూరింగ్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఫ్రమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజ్ అహెడ్ అంటే ఈ యొక్క ఈయన ఏమీ చేయలే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈయన అడ్రస్ చేసిన విధానంలో ఏం చేయలే మళ్ళీ ఈయన రే ఎష్యూర్ అంటే తిరిగి మన భారతదేశాన్ని పునరుద్ధరించడానికి కానీ లేకపోతే ఈ వ్యాధిని అరికట్టడానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎటువంటి యాక్షన్ ప్లాన్ కానీ లేకపోతే రాబోయే కాలంలో ఈ సవాళ్ళను ఎదుర్కోవడానికి దీనికి సంబంధించిన క్లియర్ పిక్చర్ని కానీ ఏమీ ఈయన చెప్పలేదు అనమాట దే ఎక్స్పెక్టెడ్ సమ్ క్లారిటీ ఆన్ ద పోస్ట్ లాక్డౌన్ కోర్స్ ఫర్ ద కంట్రీ అంటే ప్రజలందరూ కూడా ఏం ఆశించారు అంటే రాబోయే కాలంలో ఈ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి దానికి సంబంధించిన ఒక క్లారిటీ కావాలని చూశారు కానీ ఆ క్లారిటీ మాత్రం నేను స్పీచ్లో దొరకలేదు అనమాట దే హోప్డ్ ఫర్ మోర్ మిటిగేషన్ మెజర్స్ కానీ చాలా వరకు ఏమనుకున్నారంటే ఈ తీవ్రతను తగ్గించడానికి ఏదో ఒక చర్యలు తీసుకుంటారని అందరూ కూడా ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారనమాట బియాండ్ దోజ్ అనౌన్స్డ్ బై ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అండ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ అంటే ఎవరైతే ఈ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కానీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ ఏదైతే ప్రతిపాలన చేశారో దానికన్నా ఇంకా మంచి మంచి చర్యలు తీసుకుంటాడు అని ఈ తీవ్రతను తగ్గించడం మంచి చర్యలు తీసుకుంటాడని చాలా వరకు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు కానీ అది ఎవరికి నెరవేరలేదనమాట చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఆఫ్ అ మెనీ డెమోక్రసీస్ హ్యావ్ పర్సనల్లీ అడ్రస్ ద పీపుల్ విత్ డీటెయిల్డ్ అండ్ మెటీరియల్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్
ప్రజలతో వాళ్ళ యొక్క మమేకం అయ్యే ఇంటరాక్షన్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ ఉందన్నమాట రెండు విధానాలుగా అంటే వాళ్ళు ఒకటే చెప్పడమే కాకుండా ప్రజలు ఏమో ఆశిస్తున్నారో కూడా దాన్ని కూడా విని దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారనమాట ద పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఎట్ ద సెంటర్ హ్యాజ్ అ లార్జ్లీ రిమైండ్ ఎలూఫ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఈ పొలిటికల్గా ఉన్న ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ అనేది ఎలా ఉందో సెంటర్లో ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థ అనేది ఎలా ఉందంటే ఇది చాలా డిస్టెంట్గా దూరంగా ఉందనమాట అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పింది మనం వెంటమే కానీ మన బాధలు కానీ మనం చెప్పే ఏవి వినకుండా వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నారనమాట మిస్టర్ మోడీ హిమ్ సెల్ ఫోమ్ కంటిన్యూస్ విత్ హీజ్ మోనోలాగ్స్ షన్నింగ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈయన యొక్క విధానం మోడీ ఏదైతే ఆయన తీసుకుంటున్న విధానాలు ఏవైతే ఆయన ఎప్పటికీ ఎలా కంటిన్యూ అవుతున్నాడంటే అంటే ఏకపక్షంగా మోనోలాగస్ అంటే ఏంటి అంటే ఆయన ఏంటంటే ఒక ప్రకటనలు ఇచ్చేవాడే విధంగానే ఉందే కానీ దానివల్ల ఏమైందంటే రకరకాల ప్రశ్నలు అనేది తలుస్తున్నాయి అనమాట ఆయన యొక్క పరిపాలన విధానం మీద కావచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు ఉన్న దేశం ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల రకరకాల క్వశ్చన్లు తలెత్తే విధంగా ఉందన్నమాట రెటరిక్ టు ర్యాలీ ద నేషన్ ఇన్ ఏ మూమెంట్ ఆఫ్ క్రైసిస్ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ గుడ్ అంటే ఇప్పుడు నైపుణ్యంతో మనం దేశాన్ని మొత్తాన్ని ఒక తాటి మీద తీసుకురావడం అనేది ఇలాంటి సంక్షోభ కాలంలో యాక్చువల్లీ ఏ ఒక మంచి పరిణామం అనమాట రెటరిక్ అంటే ఏంటి నైపుణ్యం అనమాట అంటే అందరినీ ఒక తాటి మీద ర్యాలీ ద నేషన్ అంటే ర్యాలీ ద నేషన్ అంటే ఏంటి అందరినీ ఒక తాటి మీద తీసుకురావటం అనే విధానం అనేది ఒక నైపుణ్యంతో కూడుకున్న ఒక మంచి పరిణామమే యూనిఫైయింగ్ అండ్ గ్యాలమనైజింగ్ ద కంట్రీ ఈజ్ వెరీ క్రిటికల్ ఇన్ కంబ్యాటింగ్ ద పెండమిక్ అంటే అందరినీ ఏకీకృతం చేయటం యూనిఫైయింగ్ అంటే ఏకీకృతం చేయటం గ్యాలమనైజింగ్ అంటే అంటే వాళ్ళు ప్రోత్సహించడం అన్నాడు ఉత్తేజపరచడం ప్రోత్సహించడం అంటారు సో ఇలాంటి విధానం అనేది ఈ యొక్క పెండమిక్ని వ్యాధి మీద మనం యుద్ధం చేయడానికి ఒక మంచి విధానం అనమాట ఒక మంచి విధానం టు ద ఎక్స్టెంట్ దట్ ఇట్ అమ్స్ హౌ టు అచీవ్ దీస్ గోల్స్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ మెసేజ్ వాజ్ పర్పస్ఫుల్ సో ఇప్పుడు దీనికి ఉద్దేశించి మనం ఈ యొక్క ఏవైతే మన యొక్క ఈ నిర్దేశకాలను మనం అందుకోవాలి అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏం చేయాలంటే ఆయన ఆ మెసేజ్ అనేది కూడా పర్పస్ఫుల్గా ఉండాలి ఎట్లాగా దానికి అనుగుణంగానే ఉండాలి అంతేగాని ఏదో సౌండ్ చేయడానో లైట్లు క్యాండిల్ వెలిగించడం దీపం వెలిగించడం ఇలా కాదు మంచిగా ఉండాలి ఎట్లాగా ఎలా అడ్రస్ చేయాలి ఈ వ్యాధిని ఎలా అరికట్టాలా మనం ఈ క్వారంటైన్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా వ్యవహరించాలా తర్వాత ఇప్పుడు ఆర్థికంగా మనం కోసం ఏం చేయాలా గవర్నమెంట్ మీ కోసం ఏం చేయబోతుంది ఇలాంటి ఏమీ చెప్పకుండా జస్ట్ ఈవినింగ్ పూట అనేది ప్లేట్ తో సౌండ్ చేయండి లేకపోతే నైట్ అవర్ నైన్ ఓ క్లాక్ నుంచి నైన్ నైన్ వరకు క్యాండిల్ వెలిగించండి ఇలాంటి విధానాల వల్ల ప్రజల దేశాలకి ఇయర్లోని ప్రజలు అందరూ ఒక తాటి మీదకి వస్తారేమో కానీ దానివల్ల ఈ వ్యాధిని అరికట్టడానికి కానీ పడిపోతున్న ఎకానమీని బలోపేతం చేయడానికి ఏం ఉపయోగపడం అన్నట్టు అనమాట బట్ గాంగ్ అండ్ సింబోల్స్ ద డ్రా అవుట్ సబ్స్టాంటివ్ కన్వర్జేషన్ కెన్ బీ కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ గాంగ్ అంటే ఇలా సౌండ్ చేయటం పళ్ళెలతో ఒక డప్పు కొట్టినట్టు సౌండ్ చేయటం కానీ ఈ కంచు సింబాల్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక కంచు లాంటి వస్తువు అనమాట సౌండ్ చేయడానికి ఉపయోగపడే అన్ని యథార్థంగా ఇవి అంటే ఇవి కన్వర్జేషన్ అన్ని మాటలకు ఉపయోగపడతాయి అనమాట కెన్ బీ కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ అది ఈ మాటలన్నీ కూడా ఏంటి అంటే కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి దేశానికి వ్యతిరేక ప్రతికూలంగా ఉంటాయి అనమాట వీళ్ళ ద్వారా ఇలాంటి విధానాల ద్వారా వచ్చిన మన యొక్క కన్వర్జేషన్ మాటలు అనేవి కూడా అంటే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం కదా ఇదేం విధానం అని అవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క పరిపాలన విధానానికి ప్రతికూలంగా ఉంటాయి అనమాట ఇఫ్ ద పెండమిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ నాట్ అ మైండ్ బ్యాగ్లింగ్ ఎన్ ఆఫ్ నవ్ ద కంట్రీ హ్యాస్ ఏ యూనిక్ పజిల్ టు రిజాల్వ్ విచ్ ఈజ్ అబౌట్ ద నైన్ మినిట్ లైట్ సెరమనీ ఎట్ నైన్ పిఎం ఆన్ సండే ఏప్రిల్ ఫిఫ్త్ దట్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ కాల్డ్ ఫర్ ఆల్రెడీ ఈ పిండిమిక్ అనేది ఏంటంటే మనకు రకరకాల మైండ్లో రకరకాల తిక్కమొక్కలు మొదలుపెట్టింది అంటే ఈ వ్యాధి ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుందో మనకు కరెక్ట్ క్లారిటీ లేదు ఇది వ్యాప్తి చెందిన తర్వాత దీని యొక్క లక్షణాలు ఎలా కనపడతాయో తెలియదు కొంతమంది లక్షణాలు కనపడుతున్నాయి కొంతమంది లక్షణాలు కనపడట్లేదు కనపడకుండా కొంతమంది సఫర్ అవుతున్నారు కనపడుతూ కొంతమంది సఫర్ అవుతున్నారు సో ఇలాంటి ఎన్నో మనకు పజిల్స్ లాగా ఆల్రెడీ ఇది మనం తిక్కపోక పెట్టే విధంగా ఉందన్నమాట ఇప్పుడు ఏంటి మన ఈ కంట్రీ కూడా కొత్త పజిల్స్ తీసుకొచ్చింది ఈ యొక్క విధానం కూడా మన నరేంద్ర మోడీ విధానం కూడా యూనిక్ పజిల్స్ తీసుకొచ్చింది అనమాట ఏంటి నైన్ ఓ క్లాక్ అప్పుడు ఒక నైన్ మినిట్స్ ఏంటి సెరమోనీ మనం ఏంటి రాత్రిపూట సెవ సండే రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి తొమ్మిది తొమ్మిది దాకా ఏప్రిల్ ఐదో తారీఖున మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే క్యాండిల్ వెలిగించాలనేది ఈ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాల్ చేశానమాట సో దీని యొక్క అంతరార్థం ఏంటి ఏదేది కొత్త మనకు కొత్త పజిల్స్
నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దీనికి ఇలా వీళ్ళు ఎప్పుడైతే పబ్లిసిటీ చేయడం మొదలు పెట్టారో ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో మీద ఒక ప్రజర్ పడిందనమాట ఏంటి దానికి సంబంధించిన క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం కోసం డోంట్ ఫాల్ ఫర్ ద రూమర్స్ అండ్ అన్సైంటిఫిక్ రీజన్స్ ఆన్ ద అప్పీల్ ఫర్ లైటింగ్ ది ఇట్ సెడ్ ఈ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో ఏం చెప్పి అంటే వదంతుల్ని మీరు నమ్మద్దు దీనికి సంబంధించి యొక్క అన్సైంటిఫిక్ రీజన్స్ అనమాట దీనికి సంబంధించి దియ లైటింగ్ దియ అంటే రాత్రి తొమ్మిది నుంచి తొమ్మిది తొమ్మిది వరకు వేసే ఆ వెలిగించే లైట్ దియ అని గురించి మీరు ఏది కూడా అంటే రూమర్స్ని ఈ వదంతుల్ని వ్యాపింపజేయద్దు వాటిని నమ్మొద్దు అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది అనమాట ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాజ్ రిపీటెడ్లీ ఆస్క్డ్ పీపుల్ టు స్టే అవే ఫ్రమ్ రూమర్స్ అండ్ మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద పెండమిక్ అండ్ రిలే ఓన్లీ ఆన్ ట్రస్టెడ్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఆల్రెడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ చెప్పాడు అందరు కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఈ వదంతులకు చాలా దూరంగా ఉండాలి దాంతోపాటు మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సంబంధించి అంటే ఈ యొక్క తప్పుడు సమాచారం ఈ వ్యాధికి సంబంధించిన తప్పుడు సమాచారాన్ని కూడా దూరంగా ఉండాలా దాంతోపాటు ఏదైతే నమ్మదగిన ఆ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో విషయాలు మాత్రమే నమ్మాలని చెప్పేసి ఆయన ఎప్పటి నుంచో మొత్తుకుంటున్నాడు మిస్టర్ మోడీ హ్యాస్ ఏ ఫర్మిడబుల్ ఫాలోయింగ్ అమాంగ్ ద ఇండియన్ పబ్లిక్ అండ్ హిజ్ ఆ వాట్స్ క్యారీ వెయిట్ అంటే ఇప్పుడు మోడీకి ఫర్మిడబుల్ అంటే భయంకరమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది మన భారతదేశంలో అత్యంత ఎక్కువగా ఫాలోయింగ్ ఉన్న నేత అంటే అనుచరులు కలిగిన నేత ఎవరంటే మోడీ సో ఈ యొక్క ఇండియన్ పబ్లిక్ అనే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆయన యొక్క వాళ్లకు అంటే ఆయన చెప్పే మాటలకు కొంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారన్నమాట అంటే ఇండియన్ పబ్లిక్ అండ్ హిజ్ వాట్స్ క్యారీ వెయిట్ అంటే ఈ యొక్క భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలు ఆయన ఆయన మాటలకు కొంత వాల్యూ ఇస్తారన్నమాట ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు బట్ నో కంట్రీ కెన్ టాక్ ఇట్స్ వే అవుట్ ఆఫ్ ఏ పెండమిక్ అండ్ అండ్ ఎకనమిక్ కొలాబ్స్ కానీ ఏ దేశం కూడా ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడదు ఇప్పుడు ఈ వ్యాధి ఉన్న సమయంలో లేకపోతే ఈ ఈ ఎకనమీ పరంగా మనం పూర్తిగా వినాశనానికి గురైన సమయంలో ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడదు ఇఫ్ వార్స్ ఆర్ ఆల్ ఆల్ వన్ హ్యాస్ ద వైరస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ కైండ్ అంటే ఈ మాటలు అన్నీ విన్న తర్వాత ఆ వ్యాధి ఏమి దయార్థ హృదయంతో మారిపోదనమాట నాట్ ఈజ్ అన్ ఎకానమీ గోయింగ్ టు స్టెప్ ఇట్స్ అ ఫ్రీ ఫాల్ ఎట్ ద సైట్ ఆఫ్ క్యాండిల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక దీనివల్ల యొక్క క్యాండిల్ యొక్క వెలుగులో ఒకసారిగా మన యొక్క ఎక ఎకానమీ అనేది ఏ అభివృద్ధి చెందడం కానీ ఒకసారిగా ఈ పడిపోతున్న విధానం అనేది ఒకసారిగా భయంకరంగా తిరిగి పుంజుకోవడం కానీ అలాంటివి ఏం జరగవు అనమాట సింబలిజం ఈజ్ అ ఇన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ మీనింగ్ ఓన్లీ త్రో కరస్పాండింగ్ యాక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనటువంటి ఈ యొక్క చిహ్నాల ద్వారా గుర్తుల ద్వారా మనం అభివృద్ధి సాధించగలి అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే దానికి సంబంధించిన తదనుగుణంగా మనం చర్యలు తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ సింబలిజం అనేది అంటే ఈ గుర్తు అంటే ఈ చిహ్నాలను గుర్తులు గుర్తులను మనం ఉపయోగించుకొని అభివృద్ధి చెందడం అనే విధానం అనేది బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఎప్పుడు మనకు కరెక్ట్గా దానికి సంబంధించిన ఏవైతే చర్యలు తీసుకుంటామో అప్పుడు మాత్రం అది అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ మిలియన్ అండ్ కౌంటింగ్ అంటే ఒక మిలియన్ అంటే ఒక పది లక్షలు అండ్ కౌంటింగ్ అది ఇంకా పది లక్షల కౌంటింగ్ అనేది పెరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు రికార్డు స్థాయిలో ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది ఈ కరోనా వైరస్ అనే వ్యాధి పది లక్షలు అనే మైలు అనేది దాటిపోయింది అనమాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా పది లక్షల కేసులు అనేవి ఫైల్ అయినాయి ఈ కౌంటింగ్ అనేది రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అండి ద గ్లోబల్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద వైరస్ ఈజ్ అ కంటిన్యూయింగ్ డిస్పైట్ అ మిటిగేషన్ ఎఫర్ట్స్ అంటే ఈ యొక్క ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ వైరస్ అనేది ఇంకా రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి ఇది పెరిగిపోతూనే ఉంది డిస్పైట్ దేనికి అంటే దేనికి వ్యతిరేకంగా దీన్ని తీవ్రత తగ్గించాల్సిన అంశాల కన్నా ఈ వ్యాధి అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది అనమాట అంటే మిటిగేషన్ అంటే ఏంటి తీవ్రతను తగ్గించడం కోసం చేసే చర్యల కన్నా ఈ వ్యాధి యొక్క పెరుగుదల అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్తున్నారు అనమాట ఓకే ఈ ఆర్టికల్లో కలబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం మిటిగేషన్ రెడ్యూసింగ్ ద సీరియస్నెస్ తీవ్రతను తగ్గించడం ఎక్స్పోనెన్షియల్ ర్యాపిడ్ హైలీ విశేషమైన మోర్టాలిటీ డెత్ ఫెటాలిటీ మరణాలు బాటిల్ నెక్ ట్రాఫిక్ జామ్ కంజెషన్ ప్రతిబంధకము ఎసిమ్టోమెటిక్ ఎసిమ్టోమెటిక్ సిమ్టమ్లెస్ వెల్ వ్యాధి లక్షణాలు లేకుండుట ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ఆన్ ఏప్రిల్ సెకండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ నావల్ కరోనా వైరస్ సాక్స్ కోవిడ్ టూ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ వన్ ఎయిటీ వన్ కంట్రీస్ ఆర్ రీజియన్స్ క్రాస్ వన్ మిలియన్ అండ్ డెత్స్ పాస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అంటే మనం
దానికి సంబంధించి మరణాలు అనేవి యాభై ఐదు వేల తొంభై రెండు మరణాలు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట విత్ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ కేసెస్ ద యుఎస్ అకౌంట్స్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ టోటల్ అంటే మనం ఇప్పుడు యుఎస్ కనుక చూసుకుంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో మొత్తం రెండు లక్షల నలభై ఐదు వేల ఆరు వందల నలభై ఆరు కేసులతో గ్లోబల్గా అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై నాలుగు శాతం యొక్క వ్యాధికి లక్షణాలకు గురైన వాళ్ళు అంటే వ్యాధికి గురైన వాళ్ళు మొత్తం వంద శాతంలో ఇరవై నాలుగు శాతం మంది యుఎస్లోనే ఉన్నారనమాట వైల్ ఇటలీ విత్ థర్టీన్ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ డెత్స్ హ్యాస్ ఓవర్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ మోటాలిటీ తర్వాత ఇటలీ అనేది పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల పదిహేను మరణాలతో మొత్తం చనిపోయిన వాళ్లలో వంద శాతంలో ఇరవై ఆరు శాతం మరణాలు అనేవి ఇటలీ నుంచే సంభవించినాయి అనమాట ఫోర్ కంట్రీస్ ద యుఎస్ ఇటలీ స్పెయిన్ అండ్ జర్మనీ హ్యావ్ మోర్ కేసెస్ రిపోర్టెడ్ దాన్ చైనా అంటే నాలుగు దేశాలు అయినటువంటి ఇటలీ జర్మనీ తర్వాత స్పెయిన్ యుఎస్ ఈ నాలుగు దేశాలు చైనా కన్నా ఎక్కువ కేసులు అనేవి ఫైల్ అయినాయి అనమాట చైనాలో ఉన్న కేసుల కన్నా ఈ దేశాలు అంటే ఈ ఏపీ సెంటర్ స్టార్ట్ అయింది ఈ ఏపీ సెంటర్ ఏంటి చైనా ఈ యొక్క వ్యాధి ఫస్ట్ మొదలైంది ఎక్కడ అంటే చైనాలో ఈ చైనాని దాటిపోయి మరీ ఈ నాలుగు దేశాలు ఎక్కువ కేసులు ఫైల్ అయినాయి అనమాట ద ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ బికేమ్స్ స్ట్రైకింగ్ కన్సిడరింగ్ దట్ ద టైమ్ టేక్ ఇన్ టు రిపోర్ట్ వన్ ల్యాక్ మోర్ కేసెస్ హ్యాస్ బీన్ రెడ్యూసింగ్ అంటే రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి ఈ వ్యాధి తీవ్రత అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ఎక్కువ మొత్తంలో పెద్ద మొత్తంలో ఈ వ్యాధి అనేది పెరిగిపోతుంది ఈ రాబోయే రోజు రోజుకి ఈ కాలం ఎలా తగ్గిపోయింది అంటే లక్ష కేసులు ఫైల్ అవ్వడానికి పట్టే సమయం అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోయింది రెడ్యూసింగ్ అంటే చాలా వరకు తగ్గిపోయింది అనమాట ఈ ఫిట టుక్ ట్వెల్వ్ డేస్ టు డబుల్ టు టూ ల్యాక్ అంటే లక్ష నుంచి రెండు లక్షలు అవ్వడానికి మనకు ఎంత టైం పట్టింది అంటే పన్నెండు రోజులు పట్టింది ఇట్ టుక్ జస్ట్ త్రీ డేస్ ఈచ్ టు క్రాస్ జీరో పాయింట్ త్రీ మి త్రీ అండ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ అంటే ఈ యొక్క మూడు రోజులు మాత్రమే అంటే జీరో జీరో పాయింట్ త్రీ నుంచి టచ్ అవ్వడానికి అంటే మూడు లక్షలు టచ్ అవ్వడానికి రెండు లక్షలు అవ్వడానికి పన్నెండు రోజులు పడితే రెండు లక్షల నుంచి మూడు లక్షలు అవ్వడానికి మూడు రోజులు మూడు లక్షల నుంచి నాలుగు రోజులు అవ్వడానికి మూడు రోజులు మాత్రమే పట్టింది అనమాట దేర్ ఫోర్ జీరో పాయింట్ వన్ మిలియన్ మోర్ కేసెస్ హ్యావ్ బీన్ రిపోర్టెడ్ ఎవ్రీ టూ డేస్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆన్ టూ అకేషన్స్ అంటే రోజు అంటే ప్రతి లక్ష కేసులు అనేవి జస్ట్ రెండు రోజుల్లో మాత్రమే మనకు పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం రెండు లక్షలు దాటిన తర్వాత కౌంట్ దాటిన తర్వాత నెక్స్ట్ లక్ష కేసులు అవడానికి ఎంత టైం పట్టిందంటే రెండు రోజులు ఒక రెండు ఇన్స్టెన్సెస్లో మాత్రమే ఆ రెండు రోజులు అనే టైం మిస్ అయింది అనమాట ద ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ అండ్ జీరో పాయింట్ నైన్ మిలియన్ టు వన్ మిలియన్ హ్యాపెండ్ ఇన్ సింగిల్ డే ఆ ఎప్పుడంటే ఆరు లక్షల నుంచి ఏడు లక్షలు అవడానికి తర్వాత తొమ్మిది లక్షల నుంచి పది లక్షలు అవడానికి జస్ట్ ఒక్క రోజు మాత్రమే పట్టింది అనమాట ఏడ్ ద కేసెస్ ఆర్ రిపోర్టెడ్ సో ఫార్ మైట్ బీ స్మాల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద యాక్చువల్ నెంబర్స్ ఇన్ మోస్ట్ కంట్రీస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమో చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ దేశాల్లో అంటే ఇప్పుడు ఉన్న పర్సంటేజ్ అనేది యాక్చువల్ నెంబర్ కన్నా చాలా తక్కువ మాత్రమే మన కేసులు అనేది నమోదు అవుతున్నాయి ఎందుకంటే టెస్టింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఎక్కువ కేసులు ఉన్నాయి దేశాల్లో కానీ టెస్టింగ్ కిట్లు సరిగా అందుబాటులో లేక లేకపోతే అందరికీ టెస్టులు చేయకపోవడం వల్ల ఆ కేసెస్ అనేవి ఫైల్ అయ్యే కేసెస్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అనమాట ద మెయిన్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ నోయింగ్ ద ట్రూ స్ప్రెడ్ హ్యాస్ బీన్ ద రిస్ట్రిక్టెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ డన్ ఇన్ మోస్ట్ కంట్రీస్ ఇండియా ఇంక్లూడెడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు దీంట్లో మెయిన్ లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే టెస్టింగ్ అనేవి సరిగ్గా లేవు అనమాట టెస్టింగ్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల తక్కువ సంఖ్యలో చేయటం పోవడం వల్ల ఈ కేసులు అనేవి ఎక్కువగా బయటకు కనపడట్లేదు దాంట్లో ఇండియా కూడా దాంట్లో కలిసిపోయి ఉందన్నమాట ఆ విధానంలో ఈయన అబౌట్ ఏ మంత్ ఆఫ్టర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ టెస్టింగ్ వర్ లూజ్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఇన్ ద యుఎస్ క్రాస్ వన్ మిలియన్ ఆన్ మార్చ్ థర్టీ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక నెల తర్వాత అంటే ఈ టెస్ట్కి సంబంధించిన ఆ విధానాలు ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో తగ్గించిన తర్వాత యుఎస్లో ఇప్పటివరకు మార్చి ముప్పైవ తారీఖు వరకు ఒక పది లక్షల టెస్టులు అనేవి జరపబడినాయి అనమాట వైల్ దిస్ మే బీ ఏ ఫ్యూజ్ నెంబర్ దేర్ ఈజ్ స్టిల్ ఏ బ్యాటిల్ నెక్డ్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ బీయింగ్ టెస్టెడ్ అంటే ఇది అక్కడ మామూలు మనం ఈ పది లక్షల నెంబర్ అనేది చాలా పెద్ద నెంబర్ అనమాట కానీ ఆ యొక్క ట్రాఫిక్ అనేది ఆ ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతూనే ఉంది ఇంత పెద్ద నెంబర్ సంఖ్యలో వాళ్ళు చేసినప్పటికీ కూడా కానీ ఇంకా చేయాల్సిన వా
higher as uh, most countries have not uh, made attempts to test those who do not uh, show symptoms ante ipudu manaki enaga chusukunte ee em chestunnam ante symptoms evarkaithe kanapadaledo aa deshalallo chaala varaku countries lo em chestunnaru ante vallu only symptoms kanapadina vallaki maatrame test chestunnaru symptoms kanapadina vallani valla pakkana maadestunnaru anamata dani vallane ee yokka vyadhi anedi ekku sankhyalo perigi pothunnaru anamata andaru test chesthe telli poddu vyadhi unda ledha ani vallu lakshanalu bayadi pade daaka chusthe sir అలా ఏమవుతుంది అంటే ఆయన వ్యాధి అనేది వాడి నుంచి ఇంకొకటి అంటూ ఈ యొక్క కేసులు అనేవి రోజు రోజు పెరిగిపోతున్నాయి అనమాట దేర్ ఈజ్ అక్యుములేటింగ్ ఎవిడెన్స్ సజెస్ట్ దట్ ఏ సబ్స్టాన్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ ద వైరస్ ఆర్ అసిమటిక్ అసిమ్టోటిక్ అసిమ్టోమెటిక్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనకు కనపడిన యొక్క సాక్ష్యాలు అన్నిటి ప్రకారం చూస్తే కనుక ఈ యొక్క ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రజ ప్రజలందరూ కూడా లక్షణాలు లేకుండానే ఉన్నారన్నమాట ఇటువంటి లక్షణాలు అసింటోమేటిక్ అంటే ఎటువంటి లక్షణాలు లేకుండా ఉన్నారనమాట ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇన్ సౌత్ కొరియా మోర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అసింటోమేటిక్ కేసెస్ డిడ్ నాట్ డెవలప్డ్ సిమ్టమ్స్ డ్యూరింగ్ ద హాస్పిటలైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం కూడా సౌత్ కొరియాలో కనుక మనం చూస్తే కనుక ఓన్లీ ఇరవై శాతం మంది మనం చూసుకుంటే ఇరవై శాతం మంది వాళ్ళు ఎవరైతే హాస్పిటల్లో చేరారో వాళ్ళకి ఎటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు లేవు అయినప్పటికీ వాళ్ళకి ఆ వ్యాధి అనేది ఉందనమాట if in italy the virus was spreading silently for about 50 days before the first case was reported on february 20 italy lo kinaga chusukunte vidu 50 rojula paatu ee yokka vyadhi anedi etuvanti lakshanalu kanapadakunda silent ga anedi aa desham mottham yaapichindi first case anedi file ayin tarvata 50 roju tarvata gaani next case anedi raaled anamata in iceland nearly half of the 20 percent who tested positive for the virus for either asymptomatic or showed only mild symptoms and ipudu manam ganaga chusukunte iceland lo ganaga chusukunte ganaka ee oka 20 case lo edaithe unnayo 20 oka testing case ante 20 shatham testing ki positive kanapadina oka case lanni kuda itvanti lakshanalu levu anamata ok ledha konni chinna chinna symptoms maatrame unnai the south china morning post said more than 43 thousand people in china who tested positive by end february were asymptomatic and unreported tarvata ee south china morning post ane oka pratyeka release chesina lekkal prakaram 43000 mandi china vaallu evaraithe unnaro vaallaki test positive vachina vaallaki etuvanti lakshanalu gaani emi levu anamata aa eppudu february end varaku vil chesina ee report prakaram chusukunte aa etuvanti lakshanalu levu vaallaki aina 43000 mandi aa vyadhi gurai unnaru since april 1st china was been reporting new cases that are asymptomatic asymptomatic and ipudu china em chestundi april 1st tarikh nunchi evarkaithe lakshana lepaina appudu kuda vaallu andaru test chestund anamata endukani vaalla ekka evaraithe lakshana lepaina gaani vyadhi grustulu evaru unnaru ani lekkinchadam kosam china sa national health commission reports that as on march 31st there have been 1541 asymptomatic cases అంటే ఇప్పుడు చైనా నేషనల్ హెల్త్ కమిషన్ అనేది ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది అనమాట మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఒక వెయ్యి ఐదు వందల నలభై ఒకటి ఏవైతే లక్షణాలు లేని కేసులు ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ వీళ్ళు గుర్తించారనమాట ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ మెయింటైన్స్ దట్ ద వైరస్ మెయిన్లీ స్ప్రెడ్ త్రూ డ్రాప్లెట్స్ అండ్ కాంటాక్ట్ విత్ కంటామినేటెడ్ సర్ఫేస్ అండ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బై అన్ అసింటోటిక్ పర్సన్ ఈజ్ వెరీ లో అంటే ఇప్పుడు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పిన లెక్క ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక ఈ వ్యాధి అనేది డ్రాప్లెట్స్ వల్ల అంటే మనం తుమ్మినప్పుడు కానీ తగ్గినప్పుడు కానీ పడే డ్రాప్లెట్స్ వల్ల కానీ లేకపోతే కంటామినేటెడ్ సర్ఫేస్ అంటే అంటే మురికి మలినమైనటువంటి ఈ పరిసరాల వల్ల కానీ రావచ్చు అంతేగాని ఈ యొక్క ఎవరైతే ఈ లక్షణాలు లేని వ్యక్తి నుంచి ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి వచ్చేది అనేది చాలా తక్కువ మొత్తంలో ఉందన్నమాట దాని ప్రభావం అనేది అలా తక్కువ మొత్తంలోనే వ్యాధి వస్తుంది కానీ ఎక్కువ శాతం రాదు ఎక్కువ శాతం డ్రాప్లెట్స్ వల్ల ఆ కంటామినేటెడ్ అంటే శుభ్రత లేని సర్ఫేసుల వల్ల మాత్రమే వస్తుందని చెప్పాను అనమాట ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు టెస్ట్ ట్రావెలర్స్ అండ్ ట్రేస్ అండ్ మానిటర్ దేర్ కాంటాక్ట్స్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో ముఖ్యమైన పని ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఈ ప్రయాణికులు ఉన్నారో వాళ్ళని టెస్ట్ చేయాలి తర్వాత వాళ్ళని ట్రేస్ అవుట్ చేయాలి ప్రయాణించిన వాళ్ళని ట్రేస్ అవుట్ చేయాలి తర్వాత వాళ్ళని మానిటర్ మానిటర్ చేయాలి ఎవరైతే వాళ్ళతో టచ్లో ఉన్నారో లేకపోతే వాళ్ళతో కలిసారో వాళ్ళందరినీ ఆ కాంటాక్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా మానిటర్ చేయాలన్నమాట అదర్వైజ్ ది దేర్ రిమైన్స్ ద రిస్క్ ఆఫ్ కంటిన్యూడ్ స్ప్రెడ్ వన్స్ ద లాక్డౌన్ ఈజ్ అ విత్ డ్రాన్ లేదు ఇలా చేయలేదనుకోండి ఇప్పుడు ఈ ప్రభావం అంటే ఈ రిస్క్ అనేది ఈ ప్రమాదం అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ స్ప్రెడ్ అనేది బాగా పెరిగిపోద్ది ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ ఎప్పుడైతే మనం ఏప్రిల్ పద్నాలుగు తారీఖు నెత్తేస్తాం కదా ఆ తర్వాత ఈ యొక్క స్ప్రెడ్ అనేది ఒక్కసారిగా ఎక్కువ శాతంలో పెరిగిపోద్ది అని చెప్తున్నారు ఈవెండి పార్ట్ వన్లో నా ఫస్ట్ టూ ఆర్టికల్స్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చ